客户说他的空调一下全烧了，来看一下什么情况。中央空调全烧了。是。空调的师傅正在挨个的修，烧的是这种电源板，这个应该是窜入了高电压，这个应该去总配电箱看一下。这个就是他们的总配电箱，现在电闸是拉下来的，总闸三 P 加 N 的漏电保护器，下边是空调主机，还有灯电路。室内机的电路也是从这接出去的，所以我怀疑是零线虚接造成的电压过高，而烧坏二百二的电器，包括空调内机，包括灯。先用电笔测量一下主零线，不带电，火线电压二百四、二百三十八、二百三十八，正常啊，正常，不是我想象的零线带电，零线虚接会零线带电。但是这是怎么回事呢？怎么都正常呢？就这种什么都正常的情况下，这个故障可不好检测。零线虚接，主零线虚接会造成这种烧电器的现象。但是现在看都正常，那零线在哪虚接了呢？您您不是说那些楼道的灯也烧了吗？楼道的灯烧了，但是又换上了这不？这是新灯，这不就烧黑了？啊？这不是这这楼道的这这是新灯，全烧黑了。打开看一眼。嗯。这种这种就是电压高导致的。对，进充电了吗？进三百八了吗？呃，二百二进三百八了。对，它那个就是您这个线，我看从哪走的哈、啊？这个主线。哦，上面。这个这个是你家的表吗？啊，师傅。嗯。把那个大总闸送了之后，你测量上面不就能量出来有没有小电？能能量出来，现在现在啥都正常。我看，那什么时候烧的吧？烧的是啥时候烧的也不知道呀。昨不是什么时候？这是个配电箱，移配电箱之前，所有的都是完好无损的。什么时候移的？移配电箱是上周的事儿了。我算是明白了，这个配电箱这都是新接的线，原来在别的位置挪过来的，挪之前好好的，挪过来就烧了。这是新装的表和总闸。那会不会是接线没接好呢？这个都是新接的，那是零线没接好吗？因为除了零线虚接，一般不会造成高电压的现象烧坏电器。我也只能怀疑零线虚接了。它的主电源三根火线，一个零线，都是从下边这个主配电箱接出来的。所以叫了物业的师傅把下边的门锁打开。它的主线、主零线就是从这接出去的。这根线就是零线，就是颜色不对，压的还可以，没有出现虚接的现象呀。那这个零线在哪虚接了呢？如果是怀疑这个主零线有问题的话，那烧坏的可不只有这几台空调，其他的那些灯电路插座都会烧电器。而烧坏空调是因为它接了这个主电路以后才烧的空调，在之前没有问题。所以我还是怀疑它零线接的不好，和这些没有关系，因为这个配电箱接出去的线路，人家都没有问题。您说我现在是不是钻牛角尖了，非得找这个零线有问题的地方？万一不是零线的问题呢？但是除了零线，我想不出别的原因会导致电压升高。所以我想，是不是这个零线的接头没接好呢？或者是零线没压好？现在都是猜测，因为现在电路很正常。既然来了，得给人找出原因呀！找不出原因，在这里猜测没有用。想找出证据，这个不大容易，因为它没有故障现象。那如果零线带电，那就好查了。螺丝也压得很紧，没虚接。拆下这个线头，我仔细看，很明显，压线螺丝压线皮了，而没压到这个铜线。也就是说，可能这个铜线与电闸的铜牌没有接触上，或者是接触不良。但是我也没发现有打火的痕迹，可能不是它的原因。再看一下这个漏宝上面的零线压的好不好？如果零线进线端压线没压好，或者是虚接，也会烧坏电器。以前我遇到过这样的现象，看一下这个零线，哎。
，哎，铜丝拔得很长，可以，没问题。再用螺丝刀给它压紧喽。就是说，这个箱子挪了多长时间了？嗯，刚挪三一个星期，我不知道。几天？刚挪就收了。周四晚上挪的，周四晚上，周四晚上，就这个电路做出来，呃，不到一，呃，不到一个星期，不到不到不到，我看看，周四晚上挪的，周五就跳闸了，周五就跳了，啊，周四做的电路，周五就就出现问题了，对，周五那个周柜子上门就跳过闸，对对，跳闸了，周五就跳了，周四晚上九点多抓完的。那就是刚，也就是说这个电路刚做出来就出现问题了。对，中午就跳闸了。哦、嗯。这灯灯就烧了，但是空调估计也烧了，但是空调咱没那没没用，我不知道。也就是说，唯一的解释就是这一个零线。怎么了？这个线？它压的时候压的压了这么一大块皮子，虚接了，导致这个零线同时没压上，虚接的状态。当时接完电路，你们测一下电压就好了。我们不懂呀，不懂。稍微测一下电压就能就能测出来好不好？电压也是上一期那个修工，然后之后才拿着那个刀子测，才知道。对你这样，我还以为是用一段时间了呢。其实刚做出来电路就出现这样的问题。没有压的痕迹，电线，同时都没有压着了痕迹。一圈压过的痕迹，这个没有，这同时没有一点压过的痕迹。呃，现在接好了，一是这个地方有可能出问题，再就是第二就是空调，这主机啊，啊，线主机怎么？啊，这是空调的主机、啊。哎哎哎哎哎哎哎，都是三百八。我给刚才零线锁了。这里还有一个，两根零线。没没压呀、啊。这个压的多紧？这压多紧？这个也是可以的。你看到了啊？咱咱没没做，没做，没做虚作假的。这个、他没压，都压没压进，压压根就没压进去。不是这个是干啥的、啊？那个应该是灯的吧？这些电路都是咱们后来接的。对，但是那那个绝对是零线，你得压。这些都是没想到的，像这些零线不压的话，会烧坏电器的。然后都给它压起来。十一只皮头。宁可把螺丝给拧滑了，我也得给你解释。对，<笑>真是我就这个习惯。缩电了啊！现在电压可正常了。很稳，它这电压。嗯。四百吧，差不多。不是那个对，主要是对零。去过强压保护器。在它缺零的状态下，它马上就给你断开了。防止电器烧。现在所有的空调运行正常了，电路正常。这样我就暂时完成了检修，先临时加一个过强压保护器，它这个电路还需要整顿。好了，感谢您的观看，请多多指点。